Wacha pala ulipo rafiki nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba mwanza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana ametuandalia katika neno lake kama ilivyo ada nikukumbushe kwamba mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambayo yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali ufikiri kama Kristo, uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri. Na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na namna pekee unaweza kufikiri kama Kristo ni kwa wewe kufanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na kupitia vipindi vya neema na kweli basi tutakuwezesha wewe kuwa mwanafunzi wa Kristo aliye bora. Hivyo basi fanya maamuzi leo hii kuwa mwanafunzi wa Kristo ili uweze kufikia malengo hayo ya kufikiri vizuri. Kumbuka pia pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana wale wanaomwendea Mungu lazima waamini yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafuta kwa bidii na mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa vipindi vya neema na kweli vimelenga kujenga imani yako wewe ili uo kimpendeza Mungu siku zote katika maeneo yote ya maisha yako. Kumbuka kila tendo lisilo la imani ni dhambi. Kwa hivyo basi tunakusaidia usiishi katika dhambi. Um, Tunaendelea na vipindi vyetu vya misomo letu tunalosema baraka baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo lakini kabla ya kuendelea na pale tulipofikia jana ni kushukuru tu kwa ajili ya kuhamasisha wengine kuweza kusikiliza vipindi vya neema na kweli ni kushukuru pia kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli pamoja na wasikilizaji wa neema juu ya vipindi vya neema na kweli pamoja na wasikilizaji wa neema na kweli pamoja na mimi mwenyewe na timu yangu ambao tunakuandalia na kuletea mafundisho kila siku kazi yenu ni njema bwana anaiona haitapotea bure lakini pia asante kwa ajili ya wale wote ambao wame amua kufanya maamuzi ya kuwa partners of vipindi vya neema na kweli. Hakika mchango wenu na support yenu inawezesha kazi hii kusonga mbele na hakika katika taji ya uzima na taji ya haki na taji ya utukufu hatua hii mlichukua itakumbukwa na kuzingatiwa. Uh, tunaendelea basi na somo letu kama ninavyosema ninasema uh, baraka ya Abraham na maisha ya Mkristo na wiki hii tumekuwa tukiangalia kwenye kipengele cha fungu la kumi kipengele cha fungu la kumi ama kipengele cha matoleo na kuna maswali ambayo natakiwa niyajibu sasa uh, nilishaanza kujibu ile swala kwamba je mtu alizaliwa mara ya pili anaweza akalaaniwa kwa laana kwa sababu hajatoa fungu la kumi nikakwambia kwamba kama huyu mtu alizaliwa mara ya pili Uh, anaishi kwa imani yani amejikita na imani yake kwa Yesu Kristo yuko kwenye neema okeniseme okay, hivi mtu alizaliwa mara ya pili hawezi kulaaniwa kwa laana period na hamna pekee laana inaweza kumpata ni kwa yeye mwenyewe kujitenga na Kristo kwa kuamua kuishi kwa kufuata Torati sheria amri kumi hiyo ndo namna pekee anaweza akapatwa na laana ya malaki tatu tisa lakini pia nikakwambia Malaki 3:9 anazungumza vitu viwili anazungumzia kutoa zaka lakini pia anazungumzia kutoa matoleo. Na shida ni kwamba sehemu ya zaka tu ndio imekuwa inapigiwa kelele na kusemwa na kusitizwa na bahati mbaya inasitizwa vibaya na hivyo haileti matokeo yanayotakiwa. Sasa nilikupa mfano jana kuhusu habari ya fungu la kumi nitoe mfano mwingine mmoja wa mwisho leo ili kukuelewesha namna mtizamo unaotakiwa kuwa nao kuhusu fungu la kumi ili kusaidie ili nini ili kwenye kutoa kwako utoe kwa sababu unampenda Mungu utoe kwa sababu unamheshimu Mungu utoe kwa imani utoe kwa hiari na kwa moyo uliojaa furaha shukrani pamoja na moyo uliochangamka kwa, kwa hiyo kuna nataka nikupe mfano mwingine utakusaidia mfano mwingine ni huu um, chukulia 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 um, wewe unanisikiliza labda chukulia nataka nataka ku, ku, kuwasiliana na mchungaji wako eh nataka ni, ni mpatie kitu kidogo mchungaji wako na namna pekee ambayo naweza nikamfikia mchungaji wako ni kupitia wewe unanisikiliza 
Sasa nataka ni kuonyesha jinsi ambavyo fungu la kumi linavyofanya kazi. Ukiweza kunielewa hii basi haita kuletea ukakasi tena katika kutoa fungu la kumi. Um, chukulia tumuite mchungaji wako, tumuite nane, tumuite mtakatifu wa Yesu, eh, mchungaji mtakatifu wa Yesu mu mtakatifu, si ndio? <laughs> Tuchukulie mchungaji wako anaitwa mtakatifu wa Yesu ama mchungaji mtakatifu wa Yesu. Mm. Kwa hiyo nakupigia simu na kuambia uh, ndugu uko wapi unaniambia ah niko niko maeneo ya nyumbani hapa na kuambia sikiliza nataka nikutume kwa mchungaji pale eh, mchungaji mtakatifu wa Yesu nataka uende pale eh, nataka umpelekee la kidogo okay unasema nitakuuliza unaweza unasema nitaweza nakwambia okay sasa sikiliza nataka nitume shilingi laki moja na ela kutolea kwenye simu yako alafu baada hapo ukishaitoa hiyo laki moja uende pale nyumbani kwa mchungaji ukifika nipigie simu kabla hujampa alafu nitakupa maelekezo. Kwa hiyo natuma ile ile la shilingi laki moja alafu unaenda unaitoa benki ama sore kwenye Mpesa alafu ama Tigo Pesa alafu unaenda nayo paka kwa mchungaji mtakatifu wa Yesu. Kwa hiyo ukifika pale kwa mchungaji unanipigia simu unasema mtumishi eh nimefika nyumbani kwa mchungaji mchungaji nimemkuta na ule mzigo nishauchukua na subiri maelekezo yako na kwambia woke chukua shilingi elfu kumi alafu mpe mchungaji kwa hiyo unachukua shilingi elfu kumi unampatia mchungaji alafu unanyuliza hii elfu tisini nifanyie nini na kwambia hiyo elfu tisini ni malipo yako ya wewe kukubali kumletea mchungaji wa shilingi elfu kumi sawa sinaona ulivoshangaa lakini wewe ndio utaratibu ambao Mungu anatumia. Anapokuambia upeleke hela kwa mtumishi fungu la kumi maana yake nini? <laughs> Amekuachia tisini wewe, alafu ile kumi ukapeleka kwa mchungaji. Kwa hiyo unampa mchungaji mtakatifu wa Yesu shilingi elfu kumi, alafu unabakiwa na shilingi elfu tisini. Sasa nataka upige picha hii. Wiki inayofuatia na kupigia simu tena. Nakwambia uko wapi? Unasema niko maeneo ya sokoni hapa. Na kwambia sikiliza naanza kukutuma nyumbani kwa mchungaji mtakatifu wa Yesu tena. Unasema saba mtumishi ana shida. Nakwambia sasa nakutumia shilingi laki mbili pamoja na ile ya kutolea. Alafu ukishatoa hiyo shilingi laki mbili nataka uende nyumbani kwa mchungaji. Ukifika kwa mchungaji nipigie nitakupa maelekezo. Kwa hiyo unaenda unatoa shilingi laki mbili alafu unafika nyumbani kwa mchungaji na nipigia simu nasema niko mchungaji nyumbani kwa mchungaji na subiri maelekezo yako mtumishi na kwambia kwenye hiyo shilingi laki mbili chukua shilingi 2020 mpe mchungaji alafu unachukua shilingi 2020 unampa mchungaji alafu unanyuliza hii laki na 80 nifanyie nini nasema hiyo laki na 80 ni gharama ya wewe ama ni malipo yako ya wewe kupeleka la kwa mchungaji kwa sababu moja umeonyesha kwamba ni mwaminifu lakini pia pili umenyoesha uwezo wako wa kutekeleza majukumu ambayo nimekupa kwa laki na 80 ni ya kwako kwa hiyo mchungaji ameambulia 2020 wewe umeambulia ngapi laki na 80 okay wiki inayofuata na kupigia simu uko wapi unasema niko nani niko 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 niko, niko maeneo ya kanisani hapa ndo nimeingia tumeingia kwenye mazoezi ya kwaya hapa na kwa mbea sikiliza unaweza kachomoka mara moja hivi ni ni ili ni, ni, ni kutume hata nikutume kwa mchungaji tena unasema ni tena nakwambia nataka ni ni, ni tume hela alafu nikutume kwa mchungaji unasema ah naweza tu nikachomoka mara moja na kama na kama na kama dakika 45 hivi nakwambia sasa sikiliza natuma shilingi laki tano kwenye simu yako na hela ya kutolea alafu ukishaitoa nenda nyumbani kwa mchungaji nitakupa maelekezo na kuhakikishia kama akili yako inafanya kazi sawa sawa tayari unaanza kupiga hesabu Aliniambia nichukue shilingi laki moja nipewe kwa mchungaji, nikampa mchungaji 1000, nikabakiwa na 1900. Mara ya pili akantumia laki mbili, nikamwambia nipe mchungaji 1200, nikabakiwa na laki na 80. Hapa inaonekana asilimia kumi ndio huwa ya mchungaji, asilimia tisini ni ya kwangu. Kwa hiyo amenyambia nikachukua shilingi laki tano inawezekana nikaondoka na laki na hamsini ni leo. Si kwa hiyo neno unachukua shilingi laki tano unafika kwa mchungaji mtakatifu wa Yesu. Ukifika unapiga simu unasema mtumishi a, nimefika kwa mchungaji nimemkuta na ule mzigo nimeshauchukua kama kawa eh? <laughs> Maana yake nini? Nakwambia umejuaje? Mpe mchungaji shilingi 1500 lakini na hamsini ni ya kwako. Kwa sababu ya nini? Ya uaminifu wako na uti wako wa kutekeleza maelekezo yako. Kwa hiyo unaondoka na lakini na hamsini. Mchungaji anabakiwa na shilingi 1500. Okay. Wiki inayofuatia nikipiga simu tena Alafu nikakwambia natuma laki nane, unaanza wewe mwenyewe tu unadakia sasa mchungaji na mtumishi kama kawaida kwa hiyo nikifika kwa mchungaji nachukua na natoa na, na shilingi laki nane, kwa mchungaji nikifika pale nampa shilingi 1080 alafu shilingi laki saba na 20 ya kwangu wewe unadakia mwenyewe nakwambia ah umejuaje yani ndio hivyo hivyo yani 
unaenda unafanya unatekeleza safari hata uhitaji mimi ni kuelekeza tena maelekezo wiki lingine inayofuatia usiponisikia unapiga simu kunisalimia ama <laughs> mtumishi sija kusikia wiki hii unaendeleaje maana yake umeshajua kila ninapoleta hela ya kwenda kwa mchungaji lazima na wewe unapata tena in fact wewe unapata nyingi kuliko ambao mchungaji anapata sasa Mungu akatengeneza utaratibu kwamba watumishi wake watatunzwa na nini na matoleo ambayo utayafanya kwa hiyo maana kwamba kila unavopata hela Mungu anasema peleka asilimia kumi kwa mtumishi wangu unapopeleka asilimia kumi, unamwonyesha Mungu uaminifu wako na inamwonyesha Mungu jinsi ambavyo unamheshimu na jinsi ambavyo unampenda na kwa sababu hiyo kadi unavyokuwa muaminifu ndivyo anavyozidi kuongeza kiwango ambacho kinapitia mkononi mwako sasa ni kuulize swali kama huo ndio ukweli ni nani mwenye akili timamu ataanza kudokoa hiyo hela kama unapewa milioni safari hii na unajua ukienda kwa mchungaji utamwachia laki wewe utaondoka na laki tisa. Alafu ulivyozuzu unakula na hiyo laki moja. Maana yake ukila na hiyo laki moja maana yake nini? Next time sikupi hela tena. Nasema fulani sio mwaminifu tena kwa hiyo tafuta mtu mwingine ambaye atakuwa mwaminifu. Na ndio shida ya wakristo wengi wamefanya namna hiyo. Mungu alianza kuamini, wakaanza kufanya vizuri kabisa, wakaanza kupeleka hela kwa watumishi kama ambao Mungu anawaelekeza. Alafu baadaye wakaingia na tamaa wakala walivokula ikakata Mungu akatafuta njia nyingine Unasema huyu mtumishi nimeiona hiyo sana fanyaji dawa ni nyepesi tu mwambie bwana Yesu nimeona uzembe niliofanya na tubu na geuka kuanzia leo hii nitakuwa mwaminifu ni tume tena then anza kutoa fungu la kumi then maisha yanakuwa mepesi hilo ndio ilikuwa lengo la Mungu anakutajirisha kwa wewe kwenda kuhudumia watumishi wake in fact watumishi wake wanapata kidogo kuliko ambao anakupa wewe lakini bado hata hiyo ya mtumishi elfu kumi unaimendea <laughs> eh? Tuko sawa sawa rafiki. Ama tuko sawa sawa. Okay. Nadhani umeshaanza kupata picha concept ya fungu la kumi Hivyo ndivyo ambao Mungu alikusudia. Kwa hiyo nana kadu na muzidi kuwa mwaminifu katika kutoa kile ambacho amesema ni cha kwake kwa ajili ya watumishi wake ndivyo anavyozidi kukuongezea. Si moja nikakuonyesha sehemu nikupe mstari. Maana bila kukupa mstari unaweza kusema huyu jamaa anazungumza nini. Very simple ni principles ndogo ndogo tu. Twende kwenye Luka. <clears throat> Tunde kwenye Luka 16. Alafu naanza mstari wa 10. Sikia bwana Yesu anazozungumza. Anasema aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kuwa, kubwa pia. Kwa hiyo kwa maana nyingine anasema Mungu akitaka kukupima kama wewe ni mwaminifu kwa shilingi katika shilingi milioni moja, ataanza kuangalia uaminifu wako katika shilingi elfu moja anasema kama wewe umekuwa mwaminifu katika shilingi elfu moja, basi automatically anajua kwamba akikupa milioni utakuwa mwaminifu kama vile ambavyo mwaminifu katika elfu moja. Lakini kama katika shilingi elfu moja wewe sio mwaminifu maana ni kwamba automatically hata katika shilingi bilioni moja hauwezi kuwa mwaminifu. Ndio maana watu wengine mnashindwa kustawi kwa sababu ni wadokozi. Tabasamu kidogo basi usimind. <laughs> Isi unasema siku ile itakapokuwa nyingi ndo nitaanza kutoa fungu la kumi. Isi Then unashindwa ku, unavuruga hii kanuni ambayo Bwana Yesu amesema hapo. Alafu angalia anasema, anaendelea anasema hivi 11. Anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli sasa kwa mbili Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Wewe we umeshindwa kuwa mwaminifu katika mali ya mtu mwingine. Maana yake nini? Maana ni kwamba Mungu alitengeneza utaratibu kwamba kila mtu atakayepata mapato okay wengine hawajui ngoja nikusaidie kitu hichi ili uelewe fungu la kumi lilikuja ama Mungu analitumiaje twende kwenye story ya wana wa Israel of course ilianza kabla kabla ya torati ijaja kabla ya sheria ijaja ilianza tangu kipindi ukirudi tangu 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 wakina Abeli na Kaini kwa hiyo ni la, la mwanzo kabisa yani ingeza kurudisha tabu stani ya Eden kwenye mtu ujuzi wa mwana mabaya hasa kuna watu wanapinga wao wataki kutoa fungu la kumi fine haina shida usipotoa Mungu akuchukii hakulani maana imani yako kwa Yesu Kristo maisha yako atakuwa poa tu utakuwa ni sawa na mtu mwenye tractor ambalo alijafanyiwa service kwa hiyo limekufa ama ambalo alina diesel kwa hiyo alizikonda shambani likafanya kazi na hasara ni ya nani sio ya Mungu ni ya kwako of course mwisho wa siku ni hasara kwa Mungu kwa sababu pia yale aliyokusudia kufanya kupitia ataweza kutimia kisa sikiliza hii kwenye wakati wana wa Israeli wametoka Misri kumbuka walikuwa na makabila kumi na mawili katika wana wa Israeli katika makabila kumi na mawili uh, of course unafahamu kabila la Lawi wao hawakuwa na na na, 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 na urithi lakini pia una Yusufu ambao Yusufu 
hakuwa na hakuwa sehemu ya kwa hiyo watoto wa Yusufu Ephraim na Manase ndo wakaingizwa badala ya, ya ya Lawi pamoja na Yusufu kwa hiyo unapata makabila 12 kwa hiyo Lawi ambao walikuwa wamechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kumhudumia Mungu kwa ajili ya kuhudumu hekaluni kwa ajili ya kufanya kazi za madhabahuni na kazi za hekaluni hawa Lawi hawakuwa na sehemu katika urithi kwa wana wa Israeli walipotoka Misri wakaja Kanani wakati wenzao wote wamegawiwa mashamba wamegawiwa nyumba wamegawiwa vitu gani hawa walawi hawakupata kitu Mungu akawaambia walawi kwamba ninyi walawi mimi ndo nitakuwa urithi wenu Sasa kwa kuwa walawi hawakupata kitu maana ni kwamba walikuwa hawana mashamba ya kulima na kwa maana walikuwa hawana biashara za kufanya kwa sababu Mungu ndo amesema namna hiyo kwa hiyo Mungu akaamua kuweka utaratibu akawaambia wa Israeli wengine wote mtaanza kuleta malimbuko mtaanza kuleta fungu la kumi, mtaanza kuleta matoleo mengine na yote haya matoleo yanayokuja kwenye nyumba ya Mungu yalikuwa ni kwa ajili ya kuwahudumia walawi tunakwenda sasa rafiki kwa hiyo maana ni kwamba leo hii tungesema wale walioitwa kuwa watumishi full time kwamba hawatakiwi kufanya kazi nyingine yoyote zaidi ya kuhudumu kama ambavyo Petro anasema kwenye matendo ya mitume sita msari wa nne kwamba tafuteni watu walio waaminifu ambao watashirika na mambo ya mezani sisi tutabaki tukilihudumia neno na maombi kwa kwa watu walioitwa full time Mungu alitegemea kwamba ndugu zao ambao wana biashara ambao wana kazi wanalima wanafanya nini kwamba kwa kupitia fungu la kumi na matoleo mengine wangeweza kuwatunza hawa watu Unaona hiyo kitu rafiki. Kwa hiyo ndio utaratibu ambao Mungu alikuwa ameweka. Na kwa sababu hiyo basi unapoamua kula ile ile fungu la kumi na hayo matoleo ambayo Mungu alikwambia utoe, maana ni kwamba unakula mali ya mwingine. Angalau na msara wa mbili Anasema na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Si watu wengine mnashindwa kutajirika, mnashindwa kupata mali kwa sababu ni wadokozi. Tabasamu tunasema kwa upendo yani. Maana ni kwamba Mungu alitarajia kwamba ile asilimia kumi wewe upeleke kwenda kutunza watu wake. Lakini wewe una ila na ile. Sasa kwa kuwa una ila ile, umeshindwa kwa muaminifu, Bwana Yesu anasema kwamba huwezi ukapewa mali yako mwenyewe. Sasa sikiliza mimi nafundisha neema na kuna watu ambao ni wanadai wanajua neema watapinga habari ya fungu la kumi lakini mimi nitawaeleza watu wote ambao wanasema wanaamini neema alafu hawafuati kanuni hizi za, za, za fedha katika ufalme wa Mungu wamechapika i don't care mnajidanganya vipi wote wamechapika mistari kibao hawana kitu cha kuonyesha mimi nimejifunza kwa kambi zote kwa hiyo najua kipi kinafanya kazi na kipi akifanya kazi tafuta ndio maana wengine wengine wanadai wanahubiri neema lakini wameenda wamekopa wamejaa mikopo wamejaa ni siku mambo yakibumburuka hali itakuwa ni mbaya mbaya kweli kweli si lakini ukweli ni kwamba Mungu ameweka utaratibu na Bwana Yesu anasema usipokuwa mwaminifu katika mali ya mwingine hakuna mtu atakayekupa ya kwako mwenyewe kwa rafiki ukiad, ukitaka kutajirika ukitaka baraka ya Bwana Kumbuka baraka ndio inaanza kwanza alafu fungu la kumi baadaye. Kwa baraka inakuja inatengeneza hela katika maisha yako lakini hii hela inayotengenezwa na baraka Mungu anatarajia kwamba uchukue hapo asilimia kumi kwa ajili ya kutunza watumishi wake. Na sio asilimia kumi tu uchukue hapo asilimia kumi na kitu kingine chochote cha ziada ambacho utaona utaridhia katika moyo wako ili kuwawezesha watumishi wa Mungu waweze kuishi maisha kama ambavyo wangetakiwa kuishi. Kwa maana mengine asilimia kumi pamoja na nyingine yote ambayo utaamua wewe kwa hiari yako mwenyewe kumtolea Mungu. Sasa unavyofanya namna hiyo, maana ni kwamba unadhihirisha uaminifu, kwa hiyo unaonyesha kwamba aliye mwaminifu katika lililo dogo atakuwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Kwa kama Mungu ameweza kukuamini kwa shilingi elfu moja, sure ali ana uwezo sasa hivi kukuamini kwa shilingi milioni kumi. Hasa wengine mnataka Mungu awaletee awatajirisha awaletee hela awalipie madeni wakati hela yenyewe ulionayo hiyo ndogo mwenyewe humwamini nayo sasa tena tupige hatua kidogo Ninjaribu kujibu swali hapa nianze je zaka natoa kabla ya makato ama baada ya makato nimeajiriwa okay kumbuka nimekuambia tunapotoa matoleo Tunatoa kwa sababu gani? Kwa sababu moja tunampenda Mungu, mbili tunamheshimu Mungu, tatu tunatoa kwa imani, nne tunatoa kwa kwa yani kwa kwa, kwa iari, na tano tunatoa kwa moyo uliochagamka na uliojia furaha. Kwa hiyo nataka nichukue vipengele viwili vya mwanzo ama vitatu. Kitu cha kwanza unatoa kwa sababu unampenda Mungu, lakini mbili kwa sababu unamheshimu Mungu. Sasa nataka nikuulize swali. Wewe ambaye umeajiriwa, 
kati ya Mungu na serikali nani unamheshimu nani ni, ni wa kwanza katika kumheshimu Of course unanyambia na mheshimu Mungu kwanza. Okay, unadhani kati ya Mungu na serikali nani alitakiwa apewe ya kwake kwanza? <laughs> si ndio Biblia inasema katika Yesu anasema katika Mateo 6:33, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo wewe sasa najua inaleta utata watu wengi wanataka kubisha anasema na najua kuna mtu mmoja anafundisha tofauti anasema kwamba unatakiwa toe gharama ila mafuta kwenda ofisini ila si yote hiyo ni kutokuamini yote ni kutokuamini kwa sababu unaona kama unapoteza. Isi? Unaona kama unapoteza lakini mimi nitakwambia kitu kimoja. Wewe chukua mshahara wako, kama mshahara wako ni shilingi 700 kama yule alisema hapa ndugu, maana ni kwamba asilimia kumi ni shilingi 1070. Kwa hiyo toa hiyo 1070 kwanza. Kwa hiyo unatolea unatoa kabla ya makato. Tuko sawa sawa. Sasa Unaweza ukatoa baada ya makato. Huo ni uamuzi wako lakini maana yake nitakueleza kitu. Kumbuka tumesema unatoa kwa sababu unampenda Mungu, umetoa kwa sababu unamheshimu Mungu lakini unatoa kwa imani. Imani nini? Imani ni kuwa na uhakika. Ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo kinachokufanya utoe utoe shilingi laki okay. Chukule shilingi laki saba ama nichukulie bilioni moja Shilingi milioni moja asilimia kwa okay, me, labda nimeenda ila, ila nyingi sana. Shilingi laki moja Chukulia kipato chako shilingi laki moja Asilimia kumi ya laki moja ni shilingi elfu kumi Kitakachokufanya usitoe shilingi elfu kumi kama fungu la kumi ni nini? Ni kwa sababu huna imani kama hiyo elfu kumi ukitoa itasababisha maongezeko katika maisha yako. Kwa kama hauamini hiyo fungu la kumi elfu kumi italeta maongezeko, utatafuta kupunguza ndio maana unatafuta ujanja ujanja unasema mpaka baada ya makato ili utoe shilingi 5500 lakini ungekuwa unaamini hiyo 1010 inaleta maongezeko usingetafuta kupunguza ungetafuta kuongeza kwa mtu yeyote anayetafuta kupunguza ni kwa sababu hana imani na hicho ambacho Mungu amesema kwenye akili yake anaona kwamba ninapotoa fungu la kumi ninapoteza na sio kwamba ninapotoa fungu la kumi ninawekeza katika ufalme wa Mungu na hivyo napata zaidi si kwa, kwa sababu ya mtizamo wa kuona unapoteza ndio maana unatafuta namna ya kupunguza. Ungekuwa unatoa kwa imani, imani ni kuwa na uhakika, unaona kwamba maongezeko. Si fungu la kumi tithe ukisoma kwenye lugha ya Kiebrania maana ya neno tithe ukaangalia maana yake anasema ni accumulation of wealth, maana yake ni kujilimbikizia nini utajiri. Kwa kila ninapotoa fungu la kumi maana yake ni kwamba anatengeneza mazingira mwafaka ya kujilimbikizia mali kujilimbikizia utajiri. Kwa hiyo ningekuwa na mtizamo huo nisingetafuta hata siku moja kupunguza ningetafuta kuongeza. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo ushauri wangu mimi nitakushauri toa kabla ya makato. Lakini ukiona na kusumbua fine. Utakapopunguza maana yake inaonyesha jinsi ambavyo usivyo muamini Mungu na neno lake. Maana yake unaonyesha kwamba unaona ukitoa unapoteza badala ya kwamba unapata. Na huko nyuma labda umekuwa unapoteza kwa sababu umekuwa hautoi kwa upendo, hautoi kwa sababu unamheshimu Mungu, umekuwa ukitoa kwa sababu umeshinikizwa na mchungaji wako, umekuwa ukitoa kwa sababu ya hofu, umekuwa ukitoa kwa sababu umeambiwa utaenda jehanamu. Sasa badilisha mtizamo wako wa kutoa. Anza kutoa kwa sababu unampenda Mungu, kwa sababu unamheshimu Mungu. Tena toa kwa imani, kwa moyo wa hiari na ulio changamka ambao umejaa furaha ukifanya hivyo utaanza kuona matokeo. Kwa hiyo badala ya kutafuta namna ya kupunguza, utatafuta namna ya kuongeza. Tuko sawa sawa. Lakini kama mtizamo wako unaona kwamba kutoa fungu la kumi ni kupoteza, ndio maana unatafuta namna ya kupunguza. Lakini kwa wale ambao wameshaonja na wanajua utamu wa kutoa fungu la kumi na matunda na matokeo ambayo limeleta katika maisha yao, huwa hawatafuti kupunguza, wanatafuta kuongeza. Sasa sijui wewe uliouliza swali huko kwenye engo ipi inawezekana labda umekula hasara sana huko nyuma kwa sababu gani ulikuwa unatoa ukiwa na mtizamo wrong attitude wrong motive kwamba kichocheo hakikuwa sahihi kichocheo chako na mtizamo wako ulikuwa sio sahihi ndio maana ukawa unapata hasara bala kutoa umefurahi unaona unapoteza na naonavyo mtu nafsi mwake ndivyo alivyo ukiona unapoteza unapoteza lakini ukiona kwamba itakusababishia maongezeko maongezeko atakuja kwa hiyo mtizamo ulioko ndani mwako ni upi kwa sawa sawa na mtizamo wako toa kama mtizamo wako unaona ni maongezeko utatoa kabla ya makato kama mtizamo wako unaona unapoteza utatoa baada ya makato Uamuzi ni wa kwako. Mungu anataka mtu atoe kwa moyo wa hiari na muda umetuishia swali jeto ndimu kesho.
Piga simu sasa kupata kitabu kilichoandikwa na Mwalimu Ruma Gadi kinachoitwa Biblia ya Ustawi wa Kristo. Ufahili maalum kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Unaweza kupata kitabu hiki kwa zawadi yako ya upendo ya shilingi 11999 tu. Kupata nakala yako piga simu sasa 0764500242 au 0673500242 au sifuri saba nani tisa tano sifuri sifuri dulu mbili Piga simsa kitia kitabu chagiri ya ustawi wa mkristo Mwalimu uri magali ata kupatia magibu Kwa mwini watu wengi walua kuka na pitia changa mwatu za afya Uchini na feather Na utawazosho kujia siri itaka ufanya uwe na uziki za kila na ama siku zote Itaka usadisha kiwangu chanko cha ukarimi kuangezeka Na pia inani yako itagengeka na kufanya utendoe katika maisha ya afya Ustawi na ushindi kila siku, kila saa na kila dakika kwa moja na kumarisha ushirika hako na mungu kama bama kutisia uwa mtakatifu. Baada hayo mapumziko mafupi, unasema, ah, mwalimu naanza kupatapata vitu sasa. Na mina ataka kuingia kwenye hii system ya mungu. Tatua ya kwanza ni kumpokea sukuso kambuwa na mkozo maisha hako. Hivu fanya maombi ya fatawa, sema mungu wa minguni, asante kwa jila upendo wako. Nime sikia barinjema, na amini kwa yesu kristo ni mwanao. Alikufa msalabani ya ondoe dhambi zangu, kisha akafufuka ili mimi niwe mwenye haki na akili kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni bwana bwana Yesu nilokaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi mponyaji mstawishaji mwezeshaji mpaji na mlinzi wa maisha yangu asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu <coughs> Rafika amfanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu na kukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu kwa neno na neema yake ambayo linaweza kukukuza na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Usisahau kutuandikia, tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na kuomba pamoja na wewe. Paka hapo tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana. <tune>